നമസ്കാരം മാസ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്തൂപികളുടെ സ്ക്വയർ പിരമിഡുകളുടെ അറിയേണ്ട അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ അഥവാ സമയര സ്തൂപികയുടെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അഥവാ ആകെ ഉപരിതല പരപ്പളവും വോളിയം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് വോളിയം അഥവാ വ്യാപ്തവും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിക്കും സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ആകെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് അഥവാ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിനെ നമ്മൾ നിവർത്തി വെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന രൂപം ഒരു ഒരു ബേസും നാല് ലാറ്ററൽ ഫേസസും ആണ് ഒരു ബേസ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലും നാല് ലാറ്ററൽ ഫേസസ് ഐസോസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രൂപത്തിലും ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ബേസും ഇത് നാല് ലാറ്റർ ഫേസസും ആണ് ബേസ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് അപ്പോൾ ബേസിൻ്റെ ഏരിയയ്ക്ക് പകരം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയയും ഫോർ ലാറ്റർ ഫേസസ് ലാറ്റർ ഫേസസ് ഓരോന്നും ഓരോ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് എ ആയിട്ട് അതായത് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ബേസ് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എ ആണ് ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് വെറ്റക്സിൽ നിന്ന് ബേസിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെറ്റക്സിൽ നിന്ന് ബേസിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ആണ് അത് ഈ സമയര സ്തൂപിക്ക് അഥവാ സ്ക്വയർ പിരമിഡിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആണ് ഇത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എല്ലായിട്ടാണ് എടുക്കുക സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അഥവാ ചരിവ് ഉയരം അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച ഹൈറ്റാണ് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് അഥവാ സ്തൂപികയെ സംബന്ധിച്ച് ചരിവ് ഉയരം അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ബേ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കാണാനായിട്ട് ബേസ് ഏരിയയും നാല് ലാറ്റർ ഫേസസിൻ്റെ ഏരിയയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ബേസ് ഏരിയ പ്ലസ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ അഥവാ പാത പരപ്പളവ് പ്ലസ് പാർശ്വതല പരപ്പളവ് അപ്പോൾ ബേസ് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒരു ഐസൂസ്രസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇത് എയും ഇത് എല്ലും ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് എ എല്ലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് എ എൽ ഇവിടെയും ഹാഫ് എ എല്ലാണ് ഇതും ഹാഫ് എ എല്ലാണ് ഇതും ഹാഫ് എ എല്ലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലാറ്ററൽ ഫേസ് ഹാഫ് എ എല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് ഫോർ ലാറ്ററൽ ഫേസസിൻ്റെ ഏരിയ 4 ഇൻറ്റു ഹാഫ് എ എൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോറും ടുവും കട്ട് ചെയ്താൽ ടു എന്ന് കിട്ടും എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എലാണ് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ലാറ്റർ ഫേസസും ഓരോ ഐസോസ്രസ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരുന്നു ഐസോസ്രസ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരുന്നാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എൽ ഇനി ലാറ്റർ ഫേസ് ഇക്വിലാറ്റർ ആയാൽ അഥവാ പാർശ്വതലം സമഭുജ ത്രികോണമായാൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപ്പ 
ഇവിടെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും എല്ലാ സൈഡുകളും എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അഥവാ ടി എസ് എ എ സ്ക്വയർ ബേസ് ഏരിയ പ്ലസ് ലാറ്റർ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് ബേസ് എ സ്ക്വയർ ആണ് പ്ലസ് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ലാറ്റർ സർഫസ് ഏരിയ റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് അതുപോലെ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഫോറും ഫോറും ക്യാൻസലായാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ കോമൺ ആണ് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇതിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വരെ എഴുതിയാലും ഈ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി ഇനി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി എഴുതിയാലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എന്ന സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഇത് സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ഓരോ ലാറ്റർ ഫേസസും ഇക്വിലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളാണ് അഥവാ പാർശ്വതലങ്ങൾ സമഭുജ ത്രികോണങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പാർശ്വതലങ്ങൾ ഐസോസർ സ്ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങളാണ് ഇനി വോളിയം അഥവാ വ്യാപ്തം നോക്കാം ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്വേഷൻ ഇല്ല നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ പ്രിസത്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ വോളിയം പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ പ്രിസം ഈ സ്ക്വയർ പ്രിസത്തിൻ്റെ ബേസ് എ ആണ് ബേസ് സ്ക്വയർ ആണ് ബേസിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജ് എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ പ്രിസത്തിൻ്റെ വോളിയം വോളിയം ഓഫ് പ്രിസം പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ അഥവാ ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് വോളിയം ഓഫ് പ്രിസം ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അഥവാ പാത പരപ്പളവ് ഇൻറ്റു ഉയരം ഇവിടെ ബേസ് സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ബേസ് ഏരിയ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണ് ഏതൊരു പ്രിസത്തിൻ്റെയും ഓളിയം നമുക്ക് വേണ്ടത് പിരമിഡിൻ്റെ ഓളിയമാണ് ഓളിയം ഓഫ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് അത് ഒരു ഒരേ ബേസും ഒരേ ഹൈറ്റും ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ പ്രിസവും ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡും പരിഗണിച്ചാൽ പ്രിസത്തിൻ്റെ ഓളിയത്തിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ പാർട്ടാണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ഓളിയം ഈ ഒരേ ബേസും ഒരേ ഹൈറ്റും ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ പ്രിസവും ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡും പരിഗണിച്ചാൽ സ്ക്വയർ പ്രിസത്തിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ പാർട്ടാണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ വോളിയം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് സ്തൂപികയുടെ സമയര സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം അപ്പോൾ വോളിയം വോളിയത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വോളിയം ഓഫ് പ്രിസം എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ പ്രിസത്തിൻ്റെതായതുകൊണ്ട് എ സ്ക്വയർ എച്ച് വോളിയം ഓഫ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ബേസും ഒരേ ഹൈറ്റും ഉള്ള ഒരു പ്രിസവും പിരമിഡും പരിഗണിച്ചാൽ പ്രിസത്തിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ പാർട്ടാണ് പിരമിഡിൻ്റെ വോളിയം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ